。告诉我你的过去。什么呀？我要了解你的过去，才能造就你的未来啊！你呀、啊，一看就是那种从小功课不好、不听话的学生，对不对？谁说的？我从小学习成绩特别好，因为我爸对我很严厉啊，所以我每年都要考进前三名，要不然我怎么会有去历史实习的机会呢？你去历史真的是为了我？嗯。那个时候你又不认识我，只是在报纸、杂志上看到我，就对我印象这么好啊？你到底喜欢我什么？其实，其实，在历史的时候，不是第一次见到你。你还记得，有一次，你和大家一起救了一个遇到车祸的路人吗？其实那天我也在，我目睹了你全部的救人过程，我就觉得像你这样的人，还能去帮助别人。心地居然这么善良。后来，我就在杂志上看到你，因为我也是学商科的呀，就觉得你成绩都那么棒，所以就慢慢的搜集你越来越多的资料，最后产生了爱慕之情，是不是很傻？可是我从来没有给过你什么。没有啊。你给了我很多呀，你知道吗？喜欢一个人，不是他给了你什么你需要的东西，而是他给了你一种前所未有的感觉。彤，对不起。干嘛？我知道我当年做的不够好，我那样伤害你。可是你从来没有给彤彤灌输过任何的负面信息。虽然你的生活很艰苦，但是你给了彤彤一个非常健康积极的成长环境，而且还给了他一个父亲的正面形象。真的很谢谢你。我希望未来的生活里面。你也会是我的希望。答应我把工作辞掉，好不好？啊？为什么？这样你就有更多的时间来照顾彤彤了，这样不是更好？可是我以前也是边工作边照顾彤彤啊。再说了，当时也是我决定来这个公司的，现在做的好好的，如果我现在离开了。张元和美玲，他们会不高兴的。你是怕向俊不高兴吧？你别这么说。当初我离开广告公司的时候，真的很茫然。张元他们又遇到了困难，多亏了向俊帮助我们。再说，说到底，他也是为了我才注资公司的。现在，我留在这个公司合情合理呀。我承认，他对我是有一点，可是我都跟他说清楚了，我们现在真的是好朋友。你把他当朋友，他可未必。可是你不相信他，那你也应该相信我呀。那我们就公开我们的关系。不行。为什么？你爸妈那边已经同意了。可是，你妈妈还没有接受我呀。我的婚事不用他做主。你看，你呢？对我父母做了这么多，是为了什么？不就是因为他们是我最亲的亲人？你也希望得到他们的祝福吗？那我也一样啊。我也希望我们的婚姻能得到你最亲的亲人的祝福啊。相信我，我相信。所以你给我一点时间啊，不要急着改变这一切。
因为我真的怕我们的婚姻，我我真的怕我们的婚姻有什么波折，真的。而且，我不希望彤彤受到什么影响。知道了。